시청해 주셔서 감사합니다. 연애 전문 소식은 역시 돌곰별곰 TV. 안녕하세요 돌곰별곰 TV입니다. 이번 시간은 가수 선미 씨에 대한 소식을 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 솔로 퀸 선미 씨가 e스포츠와 만나 특별한 테마곡 발표를 예고했습니다. 선미 씨는 지난 11일 2020 롤 월드 챔피언십 우승팀인 담원 기아의 테마곡 고 올스탑 음원과 뮤직비디오를 공개했습니다. 고 올스탑은 선미 씨가 직접 작사 작곡에 참여한 곡으로 한계에 맞닥뜨려 계속 나아가야 할지 멈춰야 할지 선택하는 순간에 두려움을 넘어 더 담대하게 승리를 향해 나아가자는 메시지를 담고 있는데요. 또한 선미 씨가 기존에 발표했던 레트로 팝 스타일과 전혀 다른 강렬한 전자 사운드가 돋보이는 곡으로 음원은 물론 퓨처리스틱한 영상에 뮤직비디오 역시 지금껏 볼수 없었던 선미씨의 새로운 매력을 담고 있습니다. 뮤직비디오는 네오타입 게이머를 콘셉트로 선미씨는 e스포츠의 미래를 상징하는 공간에서 활약하는 게이머와 게임 스트리머의 모습을 자신만의 스타일로 표현했습니다. 또한 선미씨와 안무팀의 화려한 퍼포먼스와 뮤직비디오 속 다양한 이스터에그 역시 이번 뮤직비디오의 특별한 관전 포인트인데요. 선미씨의 색다른 매력이 담긴 고 올스탑은 담원 기아의 네이밍 스폰서인 기아의 후원을 통해 완성되었습니다. 다양한 영역을 넘나들며 활약하고 있는 선미씨는 자신만의 색을 담은 곡들을 발표하며 독보적인 솔로 아티스트로서 대중들의 사랑을 받고 있습니다. 선미씨는 오늘 10월 30일 오후 2시 XR 기술을 결합한 특별한 무대 연출이 돋보이는 첫 온라인 콘서트 굿걸 건 매드 개최를 앞두고 있습니다. 여러분 구독과 좋아요 잊지 마세요. 두 번째 소식입니다. 가수 선미 씨가 유은우리 새끼에 출연해 새아버지에 대한 애틋한 마음과 함께 남동생 바보로 등극했습니다. 지난 10일 방송된 SBS 예능 프로그램 미유누리 새끼에서는 선미씨가 출연해 모벤저스, MC 신동엽, 서장훈과 함께 VCR을 보며 이야기를 나누는 모습이 그려졌습니다. 신동엽씨는 선미씨가 과거 아버지에게 받은 편지를 언급하기도 했는데요. 생전 아버지의 마지막 편지에 다음 생에도 내 딸로 태어나 주렴 이라는 문구가 쓰여있었다고 전한 선미씨는 아버지가 제가 어릴 때부터 많이 아프셨다 라며 저도 병간호를 많이 하고 둘째도 병간호를 정말 오랫동안 했는데 제가 서울에 올라와서 연습생 생활을 하고 있을 때 돌아가셔서 인정을 못 지켰다 라고 안타까운 얘기를 전했습니다. 이어 선미씨는 아버지에게서 받은 편지에는 다음 생에도 내 딸로 태어나 주렴 이라고 적혀 있었는데 그런 생각도 많이 들었다 라며 이 집안을 이렇게 보겠다고 서울에 왔는데 정작 소중하고 다시 없을 순간에 내가 없었다는 죄책감이 많이 들었다 라고 고백했습니다. 선미씨는 그런 그러면서 사실 돌아가신 아버지도 아버지지만 새아버지가 계신다며 어떻게 보면 지금 새아버지와 보낸 세월이 더 길어졌다 라고 말해 눈길을 끌었는데요. 이어 선미씨는 저희 새아버지도 말씀드리고 싶은데 피한 방울 안 섞인 삼남매를 너무 예쁘게 키워주셔서 그게 너무 감사하다 라고 전하며 훈훈함을 더했습니다. 또한 선미씨가 남동생들에 대한 애정 또한 드러냈는데요. 선미씨는 남동생 둘이 있다며 애들이 너무 기특한 게 누나 힘들까봐 주변에 선 선미 동생이라는 말을 안 했다 라고 밝히기도 했습니다. 거기다 동생들이 분명 돈이 부족할 텐데 돈이 있으니까 누나 맛있는 거사 먹어 라고 한다고 덧붙여 훈훈함을 자아냈습니다. 화제가 되었던 가수 선미씨에 대한 소식을 전해드렸습니다. 여러분께서 응원하시는 선미씨의 소식은 앞으로도 계속 이어질 예정입니다. 여러분들의 좋아요와 구독은 큰 힘이 됩니다. 열심히 노력하겠습니다. 지금까지 돌곰별검TV였습니다. 감사합니다.